What's up guys, this is Amek Yumin. In the video, let's see a little comment. Let's see a little comment. One of the three blind methods. This is the old Pokemon method. Let's say a little fast time method. Let's see what we can do. 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 In this video, let's see what we can do. This is a subset method. 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 इन्हें दाई दे ओल्ड पोकमैन में तरह रह कुछ फास्ट टाइम में तरह ना ना त्रिस्टे लालू के फास्ट चल रहे, because ओल्ड पोकमैन लेने ना ना मोरो और कान रहता सॉल्व करो, इतनी ना ना ओरेस करने ओरो और कान रहता सॉल्व करो, but कुछ स्पीड आ रखो, अन्य त्रिस्टे लेने ना रेंड रेंड कान रहा ना मैं सॉल्व करो, सेरिंग ला Commutator and Conjugate In this concept, I will show you a video If you can see that video, I will tell you about the concept of the light in this video First, we will start with the Commutator If you know the concept of the Commutator concept, it will be done in the cube Now, the Commutator is going to be able to do two concepts There are two concepts of Interchange and Insertion I will show you an example of one of the examples Okay, if you look at this, you have three corners of the cycle. First, I will tell you about the interchange. In this three corners, we can solve one corner. That's why we can solve the corner of the corner. If you look at this scramble, we will move the white, green and red corner. Now, we will move the white, green and red corner. If you look at that, you can move the R' move the R' move the yellow, red and green corner. If you look at the R' move 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 the R' உங்களுக்கு solve வாகிற stateுக்கு வந்திடித்து but interchange இடு ஒரு rule இன்னா நீங்கள் அந்த ஒரு move பண்டிருங்கள் ஒரு move பண்ணம் ஓது அந்த மூன் பீஸ் மே move அவுக்குடாது இப்போ பார்த்தீர்கள் நான் ஒரு you move பண்டிருந்தான் எனக்கு இந்த பீஸ் வந்து solve வாகிது அனா எனக்கு இன்னா இந்த மூன் கானர்ஸ்ம் move வாகில் வ இப்போ interchange layer நான் என்ன சொல்டு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்சின் வரும் interchange layer நான் என்ன நாம் ஒரு move பண்டும்ல interchange பண்டுக்கு இந்த layerல அதாது U layerல பண்டும் நான் இந்த உம்பது பீஸ் மே நமக்கு வந்து நான் interchange layer சரிங்களா இப்போ வந்து நமக்கு இந்த மூனு காணர்ல வந்து U வந்து interchange சரிங்களா இப்போ second concept insertion for example, if you interchange this, this is the corner of this corner. This is the corner of this corner. This is the easy way to solve this move. But the interchange layer is break. That is why the corner of this corner is the corner of this corner. If I insert this corner, the edge and corner is the pair. But the edge and corner is break. If you insert it, the interchange layer is break. Insertion entrada ini nana R U R prime, illa nana R U prime R prime, illa nana itu mari mana lah, adi three moves, four moves, five moves leh erkala, adi seperti nana over case ko maro, ipo inde case la pati nana inde kono ready inge insert panna nana D prime R prime D R, panna nana ini pati nana inde kono insert ayi dicci, sering la, ipo pati nana cube bandu over mari scramble ana mari erko. Ippu seperti ini kanan saya solve pun mah bin sulit pati, na ippu dah nama commutator use pun apa ro. Commutator ro deh notations pati, na ippu anda first number ur interchange pun ho, like ur u move, sering la, and ur comma pote, adik apro nama d prime r prime d r use pun ala, adik anda adik paket la erko. Ippu itu rendet tiu undo pun ano, first u pun ala ippu u prime pun ano, pati na ippu anda ini kanan ro ini edge pun pair erci. And now we are going to do D' R' 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 Ok, now we have a cube solved This is one method of commutator First, interchange and insertion First, interchange and insertion Now we will see in the second method If you look at this scramble Now we will see in this corner I am going to cut this angle insert first and then interchange like r prime d r and insert this and then u move and then interchange now i will undo and then interchange now we will do insertion and interchange now we will do this and vice versa now we will do this उंगल को पुरंजिर को कॉमिटेटर है फर्स्ट इंटरचेंज पने इंसर्शन बनना इंसर्शन पने इंटरचेंज पनना 
சரிங்களா இப்போ காஞ்சி கெட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் காஞ்சி கெட்னா என்னன்னா உங்களுக்கு சில சமயத்தில் ஒன் மூவ் இன்டர் சேஞ்ச் வர்றது ரொம்ப பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ தான் காஞ்சி கேட் என்ற கான்செப்ட் யூஸ் ஆகுது அங்கே என்னென்னா நம்ம ஒரு செட் மூவ் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் நமக்கு என்னென்னா இந்த மூணு கார்னரும் சைக்கிள் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து நமக்கு இன்டர் சேஞ்ச் வந்து ஈஸியாக இருக்குது பட் இன்சர்ஷன் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இங்கேருந்து இங்கே கார்னர் கொண்டு போகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த டைமில் என்னென்னா நம்ம ஒரு செட்டப் மூவ் லைக் இந்த கேஸில் ஒரு ஆர் மூவ் பண்ணனா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் சேஞ்ச் ஒரு யூ மூவ் தான் என்னால் ஈஸியாக இது இன்டர் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அண்ட் இப்போ இதை வந்து நம்ம இன்சர்ஷன் பண்ணிட்டு மறுக்கும் இன்டர் சேஞ்சாக அண்டு பண்ணிடலாம் அண்ட் தென் கடைசியாக அந்த ஆர் மூவாக ஆர் ப்ரைம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இது தான் காஞ்சிகேட் இப்போ உங்களுக்கு காமிட்டேட்டர் அண்ட் காஞ்சிகேட்டோட காஞ்சி புரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா இன்கேஸ் உங்களுக்கு மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேணும்னா டுட்டோரியல் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் காமிட்டேட்டர் அண்ட் காஞ்சிகேட் டுட்டோரியல் போய் பார்த்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதில் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டும் ஒரே ஸ்கூலில் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போது ஓல்ட் பொக்மேன் மெத்தடில் நமக்கு பஃபர் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்தது டார்கெட் லொக்கேஷன்ன்றது இங்கே இருந்தது ஒராஸ்கோ மெத்தட்லேயும் த்ரீ ஸ்டைல் மெத்தட்லேயும் உங்களுக்கு டார்கெட் லொக்கேஷன் இருக்காது பஃபர் பீஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் அண்ட் இது தான் நமக்கு பஃபர் பீஸ் ஓல்ட் பொக்மேன் மெத்தடில் உங்களுக்கு இது இருந்தது இப்போ ஒராஸ்கோ மெத்தடில் இது இருக்குது த்ரீ ஸ்டைலுக்கும் உங்களுக்கு இது தான் பஃபர் பீஸாக இருக்கும் அண்ட் ஒராஸ்கோ மெத்தடில் புதுசாக ஒன்று இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா ஹெல்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெல்பர்னால் இது தான் இது தான் ஹெல்பர் அதாவது பஃபருக்கு பேக் சைடில் இருக்கிறதுல அது தான் ஹெல்பர் உங்களுக்கு ஹெல்பர் என்றது சால்வ் பண்ணும்போது தான் யூஸ் ஆகும் மற்றபடி உங்களுடைய மெமரைசேஷனுக்கு நீங்கள் பஃபர் பீஸை வச்சு தான் மொத்தத்தையும் மெமரைஸ் பண்ணுவீங்க சரிங்களா இப்போது ஒரு ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி கார்னர்ஸ் எல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணுவீங்க மொத்தம் ஒரு எயிட் லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னா அந்த எயிட் லெட்டர்ஸையும் நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக பேர் பண்ணி மொத்தம் நாலு பேராக வச்சுருப்பீங்க சரிங்களா அந்த நாலு பேரையும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ரெண்டு லெட்டர் இருக்கும் அந்த ரெண்டு லெட்டரையும் நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் செகண்ட் லெட்டர்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எப்போவுமே என்னென்னா ஹெல்பரோட இன்டர் சேஞ்ச் ஆகும் செகண்ட் லெட்டர் எப்போவுமே பஃபரோட இன்டர் சேஞ்ச் ஆகும் உங்களுக்கு லைட்டாக குழப்பம்னு நம்புகிறேன் நான் இப்போது எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் எக்ஸாம்பிளில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக புரியும் சரிங்களா ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு போவோம் ஃபுல்லாக கார்னர்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு சைக்கிள் ஆகிருக்கு சரிங்களா இப்போது நம்ம வந்து பஃபர்லேருந்து மெமரைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் வந்து மெமரைசேஷனுக்கு பஃபர் ஹெல்பர் வச்சு குழப்பிக்கோனா மெமரைசேஷனுக்கு பஃபர் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஹெல்பர் வந்து சால்வ் பண்ணும் போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் சரிங்களா இப்போ நம்ம மெமரைசேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த இது தான் நமக்கு பஃபர் பீஸ் இது வந்து இங்கே போகும் அது ஒரு லெட்டர் டி அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வரும் அது ஒரு லெட்டர் கே அண்ட் இது வந்து பஃபர் பீஸ் பஃபர் லொக்கேஷன் கே வந்துடுச்சு இப்போ வேறு ஏதாவது ஒரு பீஸ் எடுத்து பண்ணலாம் நம்ம வந்து இதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் இதோட லெட்டர் டி அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே போகும் அது ஒரு லெட்டர் ஜி அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே போகும் அது ஒரு லெட்டர் கியூ அண்ட் இது வந்து இங்கே வரும் அதோட லெட்டர் ஹெச் அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வரும் அது ஒரு லெட்டர் இ அண்ட் இது வந்து இங்கே வரும் அது ஒரு லெட்டர் எஃப் நமக்கு நியூ சைக்கிளும் முடிஞ்சிச்சு எல்லா கார்னர்ஸும் நம்ம மெமரைஸ் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு நான் சொன்னது தான் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை வந்து நம்ம வந்து ஹெல்பர் கூட இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணோம் அண்ட் செகண்ட் லெட்டர் பஃபர் கூட இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணோம் சரிங்களா இப்போது நான் வந்து உங்களுக்கு இன்டிட்டிவாக தான் சால்வ் பண்ணி காட்ட போகிறேன் நீங்கள் வந்து இதை நீங்கள் இன்டிட்டிவாகவும் கற்றுக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் அல்காரிதமுக்காகவும் கற்றுக்கலாம் அல்காரிதம் இந்த சென்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்னா காமிடேட்டர் நோட்டேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியல அந்த காமிடேட்டர் நோட்டேஷன் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து மெமரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்னென்னா நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி இன்டிட்டிவாக கற்றுக்கிறது பெஸ்ட் இன்டிட்டிவாகவும் கற்றுக்கிங்க அதே சமயத்தில் அல்காரிதமையும் கம்பேர் பண்ணி கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக ஒ ஒரே ஸ்கோமத்தில் கற்றுக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ நம்ம எக்ஸிக்யூஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் வந்து ஒரே ஸ்கோ மெத்தடை இன்டிட்டிவாக கற்றுக்கிறீங்கன்னா எந்த ஒரு லெட்டர் இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு பீஸாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வந
ஹெல்பரை இங்கே கொண்டு வந்துட்டு தான் அது கற்றுது இன் இன்சர்ஷன் பண்ணணும் ஏன்னா அதான் ஒரு ஆஸ்கோ மெத்தடோட ரூல் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பேரில் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தால் அப்போ வந்து நீங்கள் ஹெல்பர் இங்கே கொண்டு வரணும் செகண்ட் இருந்தால் பஃபர் அந்த இடத்துல இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்பரை இங்கே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் டீயை வந்து இங்கே இன்சர்ட் பண்ணோம் லைக் டி ப்ரைம் பண்ணோம்னா டீ இங்கே வந்தது ஆர் ப்ரைம் பண்ணோம்னா இங்கே இருக்குது இப்போ மறுபடியும் ஒரு டி ப்ரைம் பண்ணால் இங்கே இருக்குது அண்ட் தென் ஆர் பண்ணோம்னா இங்கே மேலே வந்துடுச்சு சரிங்களா இப்போது எல்லாத்தையும் அண்டு பண்ணுவோம் இன்டர்சேஞ்ச் அண்டு பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இன்சர்ஷனாக அண்டு பண்ணுவோம் ஆர் ப்ரைம் டி ஆர் டி இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த கார்னர் அப்படியே சால்வ் ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பண்ணோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கே கே வந்து இங்கே இருக்குது அண்ட் அதோட கார்னர் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு எல்லாமே பஃபர் பீஸில் தானே இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பீஸ் ஹெல்பரில் இருக்குது அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஒராஸ்கோ மெத்தடில் அந்த சைக்கிள் ஆக வேண்டிய கார்னர் வந்து இங்கேயும் இங்கேயும் மாறி மாறி பஃபருக்கும் ஹெல்பருக்கும் மாறி மாறி வரும் லெட்டர் பேரில் ஃபர்ஸ்ட் இருந்ததுன்னா உங்களுடைய கார்னர் வந்து இங்கேயே இருக்கும் செகண்ட் இருந்ததுனா பஃபரில் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து பஃபருக்கும் ஹெல்பருக்கும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன எல்லாத்தையும் செகண்ட் பேரில் தானே இருக்குது அப்போது நம்ம பீஸை இங்கே கொண்டு வரணும் அது வந்து பஃபருக்கு கொண்டு வரணும் அப்போது பஃபர் பீஸ் இங்கே தான் இருக்கணும் ஸோ பஃபர் பீஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் இங்கே இன்சர்ஷன் பண்ணிவிடுவோம் இதை எப்படி கொண்டு வரலாம்னா ஃபஸ்ட் இதை வெளியே கொண்டு வந்துட்டு அண்ட் இதை கீழே கொண்டு போய் இங்கே கொண்டு வந்து மறுபடியும் இங்கே கொண்டு வருவோம் கே இங்கே மேலே வந்துடுச்சு இப்போது இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அண்ட் இப்போது வந்து அண்டு பண்ணுவோம் அண்ட் தென் கடைசியில் இன்சர்ஷன் அண்டு பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்னரும் சால்வ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்னென்னா நியூ சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நியூ சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நம்ம என்னென்னா டீலேருந்து ஆரம்பித்தோம் டீயில் தான் நம்ம மெமரைஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போது எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏ இல்லைனா டி இந்த ரெண்டு பீஸ்க்கு மட்டும் நீங்கள் இன்டிட்டிவாக பண்ணுறீங்கன்னா விக்னராக இருக்கும்போது ஏ பம் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக பண்ண முடியும் அல்கோரிதமைஸ் ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிஞ்சிடும் ஏ பம் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்ல கொஞ்சம் லென்த்தியான ப்ராசஸ் தான் பட் வந்து உங்களுக்கு புரியணுன்னா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் சரிங்களா ஏன்னா ஏ பம் வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன் நமக்கு என்னென்னா இந்த கார்னர் வந்து இங்கே போகணும் இது இங்கே வரணும் இது வந்து இங்கே வரணும் அது தான் இப்போ சைக்கிள் ஸோ வந்து ஏ ஏ பி எம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஒரு செட்டப் மூவ் யூ ப்ரைம் மூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ வந்து இந்த கார்னர் இங்கே போகும் இது இங்கே வரும் இது இங்கே வரும் செட்டப் மூவ் அண்டூ பண்ணிட்டேன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பீஸ் இங்கே வந்துடுச்சு அதாவது பஃபர் பீஸ் இங்கே வந்துடுச்சு அண்ட் இங்கே இந்த பீஸ் இங்கே போயிடுச்சு சரிங்களா இப்போது நெக்ஸ்ட்டு போவோம் ஜி ஜி வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது இப்போ வந்து என்னென்னா அது லெட்டர் பேரில் செகண்ட் இருக்கிறதால அது நம்ம பஃபருக்கு கொண்டு வரணும் ஆர் ப்ரைம் டி ஆர் பண்ணோன்னா அங்கே வந்துடுச்சு இப்போ வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஒரு யூ மூ இப்போ ஆர் ப்ரைம் டி ப்ரைம் ஆர் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது இன்டர்சேஞ்சாக அண்டு பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்னரும் சால்வ் ஆகிடுச்சு அண்ட் தென் இப்போது ஃபிஃப்த்து லெட்டர் பார்த்திங்கன்னா கியூ கியூ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஹெல்பரோட பீஸ்லேயே இருக்குது இப்போது ஹெல்பரில் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பி இருக்கு என் இருக்கு கியூ இருக்கு சரிங்களா இப்போ பி இருந்தால் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அதுவே கியூ அண்ட் என் வந்ததுன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்ல ஒரு ஷார்ட் அல்கார் இது மாதிரி நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் என்னென்னா அது வந்து லெட்டர் பேரில் ஃபர்ஸ்ட் வந்தால் ஒரு அல்கார் இதம் பண்ணும் அதே செகண்ட் வந்ததுன்னா அந்த அல்கார் இதமாக ரிவர்ஸில் பண்ணணும் இதுதான் கியூ அண்ட் என்னுக்கான ஒரு ரூல் இருக்கு அதாவது அது ஹெல்பரோட பீஸாக இருக்கிறதால நம்ம அப்படி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ கியூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் அண்ட் இப்போ அந்த அல்கார் இதை பண்ணுவோம் ஆர் ப்ரைம் டி ப்ரைம் ஆர் டி ஆர் ப்ரைம் டி ப்ரைம் ஆர் இவ்வளோ தான் அண்ட் தென் எல்லாத்தையும் அண்டு பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து அந்த கார்னர் சால்வ் ஆகியிருக்காது இங்கே வந்திருக்கோம் ஏன்னா இது வந்து ஹெல்பர் இந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் உங்களுக்கு சைக்கிள் ஆகிட்டே வரும் பட் என்னென்னா அந்த கார்னர் ட்விஸ்ட்டாக இருந்தது இப்போ சரி ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஒயிட் டாப்பில் இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த கார்னரை சால்வ் பண்ணால் இந்த கார்னராக அந்த இடத்துக்கு போய் சால்வ் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்சு ஹெச் வந்து இங்கே வரும் ஸோ இப்போது தான் உங்களுக்கு என்னென்னா கான்ஜிகேட் யூஸ் ஆகப்போகுது இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து காமிடேட்டர்ஸ்
ஹெல்ப்பரை சால்வ் பண்ணுறது மட்டும் என்னென்னா உங்களுக்கு கார்னர் இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக இருங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இ இஎஃப் அண்ட் தென் ஆறு ஐ இந்த நாலு லெட்டர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்டிட்டிவாக பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங்கில் ஆர் டூன்ற ஒரு செட்டப் மூவ் பண்ணும் ஸோ ஆர் டூ செட்டப் மூவ் பண்ணுறதால உங்களுக்கு என்னென்னா இப்போது உங்களுக்கு பஃபர் வந்து பேக்கில் போயிடுச்சு ஹெல்ப்பர் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடுச்சு அது உங்களுக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கணும் சரிங்களா இப்போது நம்ம இ தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இ வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பேரில் இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம என்னென்னா அதை ஹெல்ப்பருக்கு தான் கொண்டு போகணும் அண்ட் இதை வந்து எப்படி இங்கே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் ஒன்றும் ஒரு செட்டப் மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லைக் ஒரு யூடியூப் யூடியூப் பண்ணால் தான் இப்போ என்னென்னா ஒரு ஆர்யூ ஆர் ப்ரைம் இன்சர்ட்டில் வந்து ஈஸியாக நான் இதை இங்கே இன்சர்ட் பண்ணிடுவேன் பண்ணுவோம் ஆர்யூ ஆர் ப்ரைம் அண்ட் தென் இன்டர்சேஞ்ச் இங்கே இந்த கார்னரை இங்கே கொண்டு வரணும் டி ப்ரைம் அண்ட் தென் அண்டூ பண்ணுங்கள் ஆர் யூ ப்ரைம் ஆர் ப்ரைம் அண்ட் தென் டி மூவ் இப்போ வந்து அந்த செட்டப் மூவ்ஸ் தான் அண்டு பண்ணுவோம் யூ டூ ஆர் டூ பண்ணிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த கார்னர் சால்வ் ஆகிடுச்சு அண்ட் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இது மட்டும்தான் இருக்குது எஃப் எஃப் வந்து இங்கே இருக்குது அண்ட் மறுபடியும் என்னென்னா இந்த நாலு லெட்டரில் ஒரு லெட்டர் தான் எஃப் அப்போ வந்து ஆர் டூ செட்டப் மூவ் பண்ணி இப்போ வந்து என்னென்னா இதை இங்கே இன்சர்ட் பண்ணுவோம் அப்போனா ஃபஸ்ட் நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் இதை இன்சர்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் எல்லாத்தையும் அண்டு பண்ணுவோம் அண்ட் செட்டப் மூவ் அண்டு பண்ணுவோம் இது தான் நீங்கள் இன்டிட்டிவாக பண்ணால் ஓகே எக்ஸாம்பிள் முடிஞ்சிச்சு இப்போ வந்து நான் என்னென்னா ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் எப்படி நம்ம வந்து இன்டிட்டிவாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிற நான் சொல்கிறேன் மேக்ஸிமம் நீங்கள் என்னென்னா இன்டிட்டிவாக கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி அந்த அல்காரிதம்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஒரு ஸ்கோ மெத்தட் கற்றுக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து அல்காரிதம் வைஸ் தான் கற்றுப்பாங்க ஏன்னா இன்டிட்டிவாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து டைம் ஸ்லோ ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு கற்றுக்கும் போது சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஏற்படவும் சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அல்காரிதம் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டவுன் லேட் பீசஸ்க்கெலாம் பார்த்துப்போம் லைக் யூவிடபிள்யூஎக்ஸ் இந்த யூவிடபிள்யூஎக்ஸ் இந்த நாலு லெட்டரும் வந்ததுன்னா நீங்கள் அப்போ வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ யூ இருந்ததுன்னா அப்போ வந்து நீங்கள் அதை இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்துட்டு அதை இந்த ரெண்டு பீஸ் கூட இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும் லைக் ஒரு ஷார்ட் ட்ரிகர் அல்கா இருக்க மாதிரி ஆர் டூ டி ப்ரைம் ஆர் டூ டி ஆர் டூ அது வந்து பண்ணும் அதே உங்களுக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பேரில் வந்ததுன்னா அப்போ வந்து நீங்கள் ஹெல்ப்பரை வந்து இங்கே கொண்டு வந்துடணும் லைக் ஒரு யூ மூவ் பண்ணி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த யூவை இங்கே கொண்டு வந்து அந்த ஆர் டூ டி ப்ரைம் ஆர் டூ டி ஆர் டூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் அண்டு பண்ணுங்கள் அந்த அண்டு அண்டு பண்ணிட்டோன்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே இருந்த கார்னர் இங்கே போயிருக்கோம் அண்டு இங்கே இந்த கார்னர் வந்து இங்கே வந்திருக்கோம் இங்கே இந்த கார்னர் இங்கே போயிருக்கோம் அண்ட் இந்த டவுன் லேயரில் யூவிடபிள்யூஎக்ஸ் இந்த நாலுத்துக்கும் என்னென்னா நீங்கள் இங்கே கொண்டு போயிட்டு ஆர் டூ டி ப்ரைம் ஆர் டூ டி ஆர் டூ பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து அதை பண்ணணும் ஓகே இப்போ வந்து இந்த டவுன் லேயரில் இருக்கிற சைடில் இருக்கிற பீசஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அப்போ சைடில் இருக்கிற பீசஸ்க்குலாம் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு ஆர் ப்ரைம் டி ப்ரைம் ஆர் இல்லைனா டி ப்ரைம் ஆர் ப்ரைம் டி ப்ரைம் ஆர் இது மாதிரி என்னென்னா ஆர் அண்ட் டி மூவ் காம்பினேஷனில் வந்து நீங்கள் இங்கே இல்லைனா இங்கே இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காட்டும் போது எல்லாமே என்னென்னா பஃபர் அண்ட் ஹெல்ப்பரை வந்து உங்களுக்கு இன்டர்சேஞ்ச் இந்த இடத்துக்கே நான் கொண்டு வந்திருப்பேன் பட் நீங்கள் என்னென்னா ஒன்று நீங்கள் இங்கே கொண்டு வரதா இருந்தாலும் கொண்டு வரலாம் இல்லைனா இங்கே கொண்டு போகிறதா இருந்தாலும் கொண்டு வரலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹெச் வந்து டி டூ பண்ணி தான் இங்கே கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு இல்லை இப்போது ஹெச்சுக்கு வந்து நீங்கள் ஹெல்ப்பருக்கு தான் கொண்டு போகணுன்னா ஆர் டி ப்ரைம் ஆர் பண்ணோன்னா எச்சு வந்து உங்களுக்கு இங்கே வந்துடுது அது மாதிரி நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகலாம் பேரில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டராக வந்ததுன்னா அதை ஹெல்ப்பருக்கு எப்படி ஈஸியாக கொண்டு போகலாம் டார்கெட் எப்படி ஈஸியாக கொண்டு போகலாம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து இந்த லேயர் ஃபுல்லாக அதாவது இந்த நாலு கார்னர்ஸ் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு இப்போ இந்த நாலு கார்னருக்கு வரும் சரிங்களா இந்த பஃபர் பீஸ் இதை வந்து விட்டுருங்க
இல்ல ரீக்ரிப் பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க வந்து அல்காரிதம் வைஸ் கற்றுக்கலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா அண்ட் தென் இந்த நாலு லெட்டர்ஸ் இருக்க பாருங்கள் இஎஃப் ஐ அண்ட் இங்கே பேக்கில் ஆர் இந்த நாலு லெட்டர்ஸ்க்கும் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஆர் டூ செட்டப் மூவ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை இங்கே இல்லைனா இங்கே இன்செட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா இதுதான் உங்களுக்கு வந்து இன்டிட்யூவான செட்டப் மூவ்ஸ் அண்ட் ஒரே ஒரு கன்ஃபியூஷன் வர உங்களுக்கு பேரிட்டி பேரிட்டி வந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எட்ஜஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஒன்று எம் டூ மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் எம் டூ மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கும் போது பேரிட்டி எப்படி அப்ளை பண்ணலான்றப்போ எம் டூ மெத்தடில் கடைசியாக நீங்கள் பேரிட்டி அல்கோரிதம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்போ வந்து இந்த ரெண்டு எஜ்ஜஸும் ஸ்வாப் ஆகிருக்கும் சரிங்களா ஸ்வாப் ஆகிருக்கும் போது நீங்கள் கடைசி லெட்டர் எது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து இந்த ரெண்டு கார்னர்ஸும் நமக்கு ஸ்வாப் ஆக வேண்டியது இருக்குது சரிங்களா இப்போது இந்த கார்னர் வந்து நமக்கு இங்கே வரணும் அண்ட் இந்த கார்னர் வந்து நமக்கு இங்கே வரணும் சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஸ்வாப் பண்ணணுன்னா நம்ம வந்து ஒரு வைப்பம் பண்ணலாம் லைக் ஒரு கடைசியாக எந்த பீஸ் வரணுமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இந்த கார்னர் வந்து இங்கே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டிசைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சரிங்களா இப்போது இது வந்து இங்கே வரணும் ஸோ வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதை மேலே வந்து கொண்டு வந்தணும் கொண்டு வந்து ஒரு செட்டப் மூவ் மாதிரி கொண்டு வந்து இப்போ என்ன பிஎல்எல் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் லைக் இந்த கேஸில் வைப்பம் வருது அது உங்களுக்கு ஆர் பம்மாகவும் இருக்கலாம் ஜே பம்மாகவும் இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் இந்த காம்பினேஷன் தான் வரும் வைப்பம் ஆர் பம் அண்ட் ஜே பம்மில் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் லைக் இந்த எஜ்ஜஸ் ரெண்டுமே ஸ்வாப் ஆகணும் அண்ட் இந்த ரெண்டு கார்னர் ஸ்வாப் ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ரெண்டு எஜ்ஜஸ் இந்த ரெண்டு கார்னர் ஸ்வாப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி கேஸஸ் தான் உங்களுக்கு வரும் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு வைப்பம் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து அந்த ஸ்டார்டிங்கில் பண்ண செட்டப் மூவ் அண்டு பண்ணுறேன் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெண்டு கார்னர்ஸும் சால்வ் ஆகிடுச்சு இந்த ரெண்டு எஜ்ஜஸும் சால்வ் ஆகிடுச்சு இது மாதிரி தான் நீங்கள் பேரிட்டி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பேரிட்டி வந்து அந்தளவுக்கு கஷ்டம்லாம் இல்லை இதில் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் உங்களுக்கு பிஎல்எல்ஸ் தெரிஞ்சு இருந்தா அண்ட் தட்ஸ் இட் ஒராஸ்கோ மெத்தட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே எலாபரேட்டாக உங்களுக்கு அல்காரிதம்ஸ்லேருந்து காமிடேட்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் நான் புரிய வச்சு உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அண்ட் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சால்வ் தேவைப்பட்டது தான் சொல்லுங்கள் நான் எக்ஸாம்பிள் சால்வ் அடுத்தது நான் அதுக்கடுத்த வீடியோவில் வந்து தாராளமாக ஒரு அஸ்கமத்தை டியூஸ் பண்ணி பண்ணுறேன் பாய்